ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അൺലിമിറ്റഡ് കോഡ്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററായ അറേസ് ആണ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡോൺ ഫോർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് അറേ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നീഡ് അറേ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ എന്നാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അറേ എന്ന് വെച്ചാൽ സിംപ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് സെയിം ടൈപ്പ് അതായത് ഒരേ ടൈപ്പിലുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷനെയാണ് അറേ എന്ന് പറയുന്നത് ആ അറിയിലെ എലമെൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിലായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് അതിന് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ മെമ്മറി സ്പേസ് ആ പ്രോഗ്രാം നൽകാറുണ്ട് അതുപോലെയാണ് അറിയിക്കും വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വേരിയബിൾ നെയിം ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എലമെൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ അറി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇരുപത് കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ സ്കോർ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതുമാത്രമല്ല ആ സ്കോറിൻ്റെ ആവറേജ് കൂടി കാണണം അപ്പം അതിനായി ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡ് എന്നുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ ഈ ഇരുപത് ആളുടെയും സ്കോർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു എ ബി സി ഡി അപ് ടു ടി വരെ എന്നിട്ട് ഫ്ലോട്ട് ആവറേജ് ആവറേജ് എന്നുള്ള വേരിയബിൾ ഫ്ലോട്ട് ടൈപ്പാണ് എന്നിട്ട് സി ഇൻ എ ബി സി അങ്ങനെ ടി വരെ സി ഇൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നു ആവറേജ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് അങ്ങനെ എല്ലാം പ്ലസ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി എന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വളരെ ഒരു സമയം പിടിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇരുപത് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഓക്കെ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഒരു നൂ നൂറ് കുട്ടികളാണ് ആയിരം കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാം കൂടുതൽ കോംപ്ലക്സ് ആവുകയും മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അറേ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അതായത് ഈ എ ബി സി ഡി അപ് ടു ടി എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ വേരിയബിൾസിന് പകരം ഒരു വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇരുപത് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മാർക്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു അറേ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അടുത്ത സെക്ഷനാണ് ഡിക്ലെയറിംഗ് അറേസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതിനുള്ള സിൻഡാക്സ് ആണ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് സ്പേസ് അറേ നെയിം എന്നിട്ട് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ അറയുടെ സൈസ് നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡ് ഇപ്പോൾ സ്കോർ ആണെങ്കിൽ അറേ നെയിമിൻ്റെ പേര് സ്കോർ ആണെങ്കിൽ സ്കോർ എന്നിട്ട് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ട്വൻറ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എന്ന് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഇൻഡ് സ്പേസ് നം ഓഫ് ടെൻ എന്നാണ് ഇൻഡ് നം ഓഫ് ടെൻ എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻഡിജർ ആണ് അറയുടെ പേര് നം എന്നാണ് ഇനി അറയുടെ സൈസ് ടെൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അതിലുള്ള ഓരോ ഐറ്റംസിനെയും നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി അറേ എന്നാണ് നം എന്നുള്ള അറയിൽ എങ്ങനെയാണ് എലമെൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു പിക്ചറിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ടെക്സ്റ്റിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതായത് സീക്വൻഷ്യലി ആണ് ഈ എലമെൻസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീറോ ടു നയൻ അതായത് എപ്പോഴും ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഒരു എലമെൻറ്റ് അറയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പൊസിഷനെ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോ ടു പിന്നെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നയൻ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സൈസ് ടെൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോയിലും എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നയനിലും ആണ് നമുക്ക് ഈ ഇൻഡെക്സിനെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് കൂടി പറയാവുന്നതാണ് നമുക്ക് നം എന്നുള്ള അറയിൽ ഫസ്റ്റത്തെ എലമെൻറ്റിനെ ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നം ഓഫ് സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാം സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റിനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നം ഓഫ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ അവസാനത്തെ എലമെൻ്റ് ആയ ടെൻത്ത് എലമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നം ഓഫ് നയൻ എന്ന് കൊടുക്കാം
അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെൽസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഓരോ സെല്ലിനും അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും നമ്മളുടെ വീടിന് അഡ്രസ്സ് ഉള്ളത് പോലെ ഓരോ സെല്ലിനും അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് തൗസൻഡ് ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആയിരിക്കും നൽകുക അതുകൊണ്ട് തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് തൗസൻഡ് വൺ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകും ഇൻഡിജ ഡേറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ സൈസ് ഫോർ ബൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അറിയിൽ ഇൻഡിജ ഡാറ്റ ടൈപ്പുള്ള ടെൻ എലമെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ എലമെൻസിനും ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മ ഓഫ് സീറോയ്ക്ക് ഫോർ ബൈറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മ ഓഫ് വണ്ണിന് ഫോർ ബൈറ്റ് അങ്ങനെ ഓരോ എലമെൻറ്റിനും ഫോർ ബൈറ്റ്സ് വീതം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മ ഓഫ് സീറോയുടെ അഡ്രസ്സ് തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ആണ് നമ്മ ഓഫ് ടുവിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു അറേക്ക് ആവശ്യമായ മെമ്മറി സ്പേസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ബൈറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സൈസ് ഓഫ് അറേ ടൈപ്പ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ സൈസ് ഓഫ് അറേ ഫ്ലോട്ട് എ ഓഫ് ടെൻ എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത അറേക്ക് ആവശ്യമായ മെമ്മറി സ്പേസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ അതായത് ഫോർട്ടി ബൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ അറേ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ അറേയിലെ ഓരോ എലമെൻറ്റിനും വാല്യൂ നൽകുന്നതിനെയാണ് അറേ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും വേരിയബിൾ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ വാല്യൂസ് നൽകുമ്പോൾ ബ്രേസസിലായിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഡ് സ്കോർ ഓഫ് ഫൈവ് എന്നുള്ള സ്കോർ എന്നുള്ള അറേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വാല്യൂസ് നൽകിയെന്ന് വെച്ചാൽ സൈസ് അഞ്ച് എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ അഞ്ച് വാല്യൂസ് നമുക്ക് കൊടുക്കണം അത് ബ്രേസസിലാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കോമ എയ്റ്റി സെവൻ കോമ നയൻറ്റി ടു കോമ സെവൻറ്റി നയൻ കോമ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ബ്രേസസിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിളാണ് ക്യാര ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പിലുള്ള അറയായ കോഡ് അതിൻ്റെ സൈസ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് നൽകേണ്ടത് ബ്രേസസിനകത്താണ് പക്ഷേ ക്യാരക്ടറാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് നൽകണം കോഡ്സിനകത്തായിരിക്കണം ഓരോ ക്യാരക്ടർ നൽകേണ്ടത് ഇനി അടുത്തത് ഫ്ലോട്ട് ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ ഫ്ലോട്ട് ടൈപ്പിലുള്ള വാല്യൂസും ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് അറയായ സ്കോർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ സ്കോർ ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് സ്കോർ ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി സെവൻ സ്കോർ ഓഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ടു സ്കോർ ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി നയൻ ആൻഡ് സ്കോർ ഓഫ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ഫൈവ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോ ആണ് അത് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാം സപ്പോസ് നമ്മൾ ഒരു അറ എ ഓഫ് ടെൻ എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് അഞ്ച് എലമെൻറ്റ്സ് മാത്രമേ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം അഞ്ച് എലമെൻറ്റ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ബാക്കി എലമെൻറ്റ്സിന് അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും അത് ഇൻഡിജർ ആണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എങ്കിൽ സീറോ ആയിട്ട് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യും ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് സീറോ ആയിട്ടാണ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം ഇനി ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ സ്പേസ് ബാർ വെച്ച് അത് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യും ടെക്സ്റ്റിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള അടുത്ത എക്സാമ്പിളാണ് ഇൻഡ് നമ്മ ഓഫ് നമ്മൾ സൈസ് നൽകിയിട്ടില്ല ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് വാല്യൂസ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സൈസ് നൽകാതെയും നമുക്ക് അറേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈസ് എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് ആയിരിക്കും അതായത് അഞ്ച് വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമ്മ എന്നുള്ള അറയുടെ ഇപ്പോൾ സൈസ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആക്സസിങ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് അറേസ് അറേസിലെ എലമെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അറേയിലെ ഓരോ എലമെൻറ്റും നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിൽ എവിടെ വെച്ചും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മറ്റ് വേരിയബിൾസ് പോലെ തന്നെ അറേസിലെ ഓരോ എലമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു സമയത്ത് ഒരു എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അറേ എലമെൻറ്റ്സ് ആക്സസ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്കോർ ഓഫ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ
to sum is equal to sum plus score of i. That is, this sum is equal to score in the value score of 0, score of 1, score of 2. I'm going to add it to the top. Up to 5. Text will be added to the example. To input the scores of 5 students and display them in reverse order. And the students in the score input is equal to the reverse order. Now, for loop in the working, I'm going to add it to the previous tutorial. வெக்தமாயிட்டு நல்கிட்டும் பாது சிரத்திக்கியாம். நம்கு 4 section நோக்காம். 4 i equal to 0, i less than 5, i plus plus, c out end array score, c in score of i என்ன நல்கிட்டும். இனிச்சிலி i da value 0 ஆனு, இப்பு c out end array score நாரியும் நம்மலுடு சோதிக்கானு, ஒரு score end array யா, என்னட்டு score of 0 நல்ல திலேக்கு, அது store ஏயும், the next loop வீண்டும் repeat ஏயும் end ray score வீண்டு நம்மல் ஒரு score end ray அனம் இப்பு score of 1 நிலைக்க அது store ஏயும் அங்கனே score of 5 வேறே sorry score of 4 வேறே அது repeat ஏதும் இருக்கும் நேட் அடுத்து ஒரு for loop காணம் for i equal to 4 i greater than or equal to 0 i minus minus அதை இது reverse order லேக்க print ஏயாம் வேண்டுடானு start ஏனது 4 ஆனு நேட் அவசானம் 0 வேறே repeat ஏயானானு பரையினது i minus minus நல்லது சிரத்திக்கணம் அதைது ஆதியம் print ஏயா score of 4 ஆயிரிக்கும் then print ஏயா score of 3 அங்கனே அவசானம் score of 0 print ஏயும் இந்த output உங்கானாம் இவிட நோக்கியா மன்சலாவும் end array score 55 அங்கனே 5 பிராவிஷம் repeat ஏதிட்டுண்ட அப்பு நம்மல 5 பிராவிஷம் அதின்டே Indonesia அடுத்து டோப்பிக்கானு string handling using arrays array use ஏதுட்டு string எங்கனே handலையாம் நம்க்கு அரியாம் string இந்து வைச்சாலு a sequence of characters ஆனு enclosed within pair of double quotes string storeயாம் வேண்டுட்டு பிரத்தியகு சரு data type C++ லில்லாம் அப்பு நம்க்கு care ஆனதுனி useயாம் பட்டனது பக்ச நம்க்கு அரியாம் careல storeயாம் பட்டனது ஒரு character ஆனு இப்போது stringல் நம்க்கரியாம் more than one characters ஆயிரிக்கும் அப்பாது எங்கினியானு நம்க்கு care use ஏதுட்டு string storeயாம் பைட்டுந்து நோக்காம் textல் example ஐட்டன் அல்கிருக்கிறது nicket இன்னுல் நேமான் அது storeயனம் பாதினி வேண்டி நம்க்கு character type array use ஏயாம்னுதானு இப்போது use ஏதுக்கிறது care my name of 10 my name இன்னுல் array ஆனு பாதிலேக்கு எங்கினியா care my name of 10 is equal to braces ल n, i, k, e, t, h இந்துங்கன ஒரு கோட்சு நகத்து ஒரு character நல்கிட்டேன் பங்கினியானு initialize செய்யாரு இது care my name of 10 நல்லது இந்த declaration யானு equal to braces நகத்து பதிலேக்குள்ள values initialize செய்யா இங்கனை செய்யும் போல memory allocation எங்கினை இருக்கு நல்லது இந்த picture representation நல்கியிட்டுண்டு இப்போ 0 to 9 நில்ல அறு cells காணம் என்னுட் அதில் 0th indexல n ஆனு storage இருக்கின்னது 1st indexல i அங்கனை 5th index வேறு storage இருக்கின்னது நிக்கேத்து நல்லது நம்மல 0 to 9 அது 10 ஆனு size கொடுத்து இருக்கின்னது 6, 7, 8, 9 values ஒன்று நம்மலு initialize செய்துவில் அதுகொண்டு default type அதில் space ஆனு storage இருக்கின்னது simple item ஒரு example textில் நல்கிட்டுண்டு to input a string and display ஒரு string input ஏயானும் பின்னாதினே display செய்யாம் வேண்டுடு நோகம் care my name of 10 அதையது my name நல்ல ஒரு array createது இந்தட்டு enter your name name entryயாம் பரியந்தன்டு c in my name அதினில்ல memory space இப்போ store இது கையின்யும் c out hello my name hello நு ஆதியம் எழுதி வருணம் என்னிட்டு நம்மலுக் கொடுத்தா name உம் எழுதி வருணம் பதின்டை output உங்க காணிக்காம் enter your name வண்ணும் அப்பா நம்மல நிக்கேது நில்லதானு enter இதிட்டுளது இன்னிட்டு display செய்யின்னது hello நிக்கேத் என்ன நம்மல் அதையும் கண்டு ஒரு 
അറി ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിന് എങ്ങനെയാണ് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഓരോ ക്യാരക്ടർ വെച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഒരു എൻ്റെ ഒരു സ്ട്രിങ് വെച്ച് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തതും രണ്ടാമതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആദ്യത്തെ ആണെങ്കിൽ ഓരോ ക്യാരക്ടറിനായിരിക്കും മെമ്മറി നൽകുക നമ്മളൊരു അറിയൽ ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ്റെ പിക്ചർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത സ്ട്രിങ് ആയിരുന്നു നിക്കേത്ത് എന്നുള്ളത് നേരത്തെ ഫോ നേരത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ കണ്ടു എൻ്റെർ യുവർ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ട്രിങ് ഡയറക്റ്റ്ലി കൊടുക്കുമായിരുന്നു മൈ നെയിം അതായത് നിക്കേത്ത് എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രിങ് ഡയറക്റ്റ്ലി നൽകുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അറ നെയിം മൈ നെയിം എന്നാണ് എന്നിട്ട് കാണാം സീറോ ടു നയൻ അതായത് ടെൻ ആയിരുന്നു സൈസ് അപ്പോൾ സീറോ ടു നയൻ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ ആണ് സെക്കൻഡ് ഐ നേരത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം സിക്സ്ത് പൊസിഷനിൽ കാണാം സ്ലാഷ് സീറോ അതായത് നൽ ക്യാരക്ടറാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്ട്രിങ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രിങ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നൽ ക്യാരക്ടർ അവസാനം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായി എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും സ്ട്രിങ് ടെർമിനേറ്റർ ആയിട്ടാണ് ഈ നൽ ക്യാരക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ എൻഡ് ആണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ നൽ ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ നിഗേത് എന്നുള്ള ഒരു പേര് സ്ട്രിങ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സിക്സ് ആണ് പ്ലസ് അവസാനത്തെ ആ നാൽ ക്യാരക്ടറും കൂടി കൂട്ടി സെവൻ ബൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ആവശ്യമായി വരിക പക്ഷെ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും അത് സിക്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആവശ്യമായി വരുന്ന മെമ്മറി സെവൻ ആയിരിക്കും ടെക്സ്റ്റിൽ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ കാണാം അതായത് സ്ട്രിങ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഓരോ ക്യാരക്ടർ വൈസ് വെച്ചായിരുന്നു ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തത് ബ്രേസസിനകത്ത് ഓരോ ക്യാരക്ടർ വെച്ച് അപ്പം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ആ സ്ട്രിങ് തന്നെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം നോക്കാം കെയർ മൈ നെയിം ഓഫ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ കോഡ്സിനകത്ത് നിക്കേത്ത് എന്ന് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്തത് കെയർ എസ് ടി ആർ ഓഫ് സൈസ് നൽകിയിട്ടില്ല ഈക്വൽ ടു ഹെലോ വേൾഡ് ഡബിൾ കോഡ്സിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഹെലോ സ്പേസ് വേൾഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ സൈസ് ടെന്ന് കൊടുത്തത് കാരണം ടെൻ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ആയിരിക്കും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നൽ ക്യാരക്ടർ എല്ലാം യൂസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ടെൻ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ആയിരിക്കും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാം അപ്പോൾ സെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൈസ് നൽകിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ലെവൻ ആണ് ആ സ്പേസും കൂടി കൂട്ടി ലെവൻ ആണ് പക്ഷേ അവസാനം നമ്മൾ അറിയാം നൽ ക്യാരക്ടറും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മെമ്മറി സോ ടോട്ടൽ മെമ്മറി ട്വൽവ് ബൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഇൻപുട്ട് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ സ്ട്രിങ്സ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗേറ്റ്സ് ആൻഡ് പുട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൺസോൾ ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അത് സ്ട്രിങ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഇൻക്ലൂഡിങ് വൈറ്റ് സ്പേസ് വൈറ്റ് സ്പേസ് ഉള്ള സ്ട്രിങ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതിന് സാധിക്കും പിന്നെ അതിനെ ക്യാരക്ടർ അറിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഗെറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗെറ്റ്സ് ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ക്യാരക്ടർ അറിയണേം അതായത് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സീനിന് പകരം ഗെറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് കാരണം സീനിൽ വൈറ്റ് സ്പേസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ മായ സ്പേസ് മോഹൻ ആണ് സ്ട്രിങ് നെയിമെങ്കിൽ സി ഇൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മായ എന്ന് മാത്രമായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക പക്ഷെ ഗെറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് മുഴുവനായിട്ടും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഗെറ്റേസും പുട്ടേസും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഐ ഒ സ്ട്രീം എപ്പോഴും നൽകാറുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ
For more videos, please don't forget to subscribe, like and share unlimited codes.